今天我就来到了花莲，花莲也是一个美食天堂。今天我们就来尝一下这里花莲美食到底和台湾的其他地方美食有着怎样的区别。我身后这家抄手店非常好吃，我们就来进去尝一下。这里的超市很明显都是现包的他来的综合的吧？综合的。点了一份综合口味的红油炒水，一共花了一百台币。那我们现在就点一下，上去尝一下味道怎么样了。而且可以看到这里的客人真的是非常多，说明这个味道绝对差不到哪里去。点的红油炒手就好了，差不多等了十分钟。我们来看一下，上面加了一点海带条，看上去非常的香。每个馄饨都是油光满面的。我们先来尝一下这个荠菜。它的荠菜现在调得非常的好，里面而且放了一点胡椒粉，所以说胡椒味比较有点重。嗯、而且外面又已经沾满了红油的味道，吃起来真的非常的香。这是一个虾仁，很明显可以看到这个虾仁非常的大，而且还掺了一点肉。不得不说，这个馄饨的皮真的是非常的薄，里面的馅都看到。我们来尝一下这个下的怎么样。哇、哦，这个虾仁咬下去非常的 Q 弹紧实，一吃就知道是新鲜的，而且旁边肉馅有点软，然后配上这个虾仁一点点 Q 弹，两者结合在一起，这口感真的是无与伦比。这个应该是纯肉馅。这个肉馅比之前的虾仁的肉馅更紧实一点，所以说水分也更加少一点，而且也非常的香。嗯、每个馅的馄饨都非常好，而且都有它自己的特色。它里面还给你配了一点豆芽。非常的香，咬在嘴都是豆芽的清脆声，而且它这红油里面还加了一点点醋，所以说吃起来有点酸，味道确实非常不错这一碗馄饨就吃完，真的是非常好吃，每个馄饨都有它自己的特点，而且它同时在碗里面加了很多配料，比如说豆芽菜之类的，可以把这个香味更加的提高到另外的层次。如果你来这边的话，我也会非常推荐你来这家来尝试一下。那我们再去看一下哪里还有一些更好吃的美食吧。现在就来到了花莲的东大门夜市，也是这边比较大的一个夜市。我们来进去看一下这边有哪些吃的，可以看到旁边也都是一些玩具店。嗯、这边夜市竟然还有歌手在唱歌。
列是比较规整，给我感觉更像是大排档，因为旁边也有一些大排档之类的。嗯来的炸弹车，这个车给看是非常牛，它的坦克弹打在全部都是油的油锅里。这个炸弹车油饼就好了，我们来看一下这个味道，可以看到这个蛋被炸得非常膨胀了。而且看到这饼啊，都已经起了那个油泡了。我们来尝一下味道。这饼啊，被炸得非常的酥啊，一点都吃不出油腻的感觉。这说真的。蛋被炸的还是那种流心蛋，可以看到这蛋黄在里面动来动去。嗯，这蛋黄一头咬下全都爆浆了。不过说实话，这味道确实不错，也是第一次看到这样的做法。你们来的话也建议尝试一下这个炸弹葱油饼。为什么那么多人买这？这不是哪个夜市都有吗？我身后这家店可以说是整个东大门夜市的头牌。你有推荐吗？孩子在只要有血人气商品，都是我们推荐。那你比较喜欢吃什么？这个葱爆吧。葱爆，它、啊、是,是洋葱比较多。那就来的川椒吧，川椒。川椒，它会比较辣一点。啊，川椒。好。棺材板其实就是一层厚土司，然后在下面铺了一层白菜丝，然后在上面再放一些你想要的牛肉啊、鸡肉放进去，然后再把它带上，这就叫棺材板，也是非常的特别。我们来尝一下，这个非常的厚啊，可以看到上面就是一个川椒牛肉，来尝一下这个味道怎么样。它这面包主要烤的不错，而且面包里面都已经被挖空，只剩下外面一层表皮，然后下面的捞肉菜由于沾上了这些牛肉的酱汁，所以说也非常的好吃。那吃上去真的有一点点油。说实话，这有点吃起来像汉堡，但又区别于汉堡，也是第一次吃到这样，三明治里面夹东西的。刚点的是川椒牛肉，其实吃起来也不是很辣。这三明治的皮啊，被挖的非常的薄。
边也有免费的奶茶，特意喝一下。还是冰奶茶，吃上去有点甜，而且茶的味道也比较浓。台湾这边比较流行娃娃乐。那如果让他的 any passion 好多人来找我们，无论就是阿美族麻薯的意思，这边麻薯也是非常不错，我们买的来试一下。刚开的麦当劳，味道兴奋，兴奋，因为我们买今天比较少，真的，真的，真的。麻薯摸上去软软的。看一下，它会香甜哦。它的麻薯就已经好了，它是先冰，然后再烤的。我们来尝一下味道。非常的软糯，而且加上了这个花生碎以及那个炼乳，又甜又美味。粘牙一点，而且更绵软一点，而且还可以拉丝了。真的好吃。那不知道你觉得花莲的美食怎么样？你可以来这边东大门来吃一下那的棺材板，然后吃一下麻薯，然后再去街那边再尝一下馄饨。如果你喜欢这个视频的话，请给我点赞。那今天就先这样吧。